a very good o'clock dear students here i am nikita ma'am your geography teacher students today we are discussing about an important topic that is uh, chapter 2 and uh, that is about the study of earth's geological evolution okay students last day i sent you a video about what is geology so i hope it is not an unfamiliar term to you that what is geology so basically geology or uh, the geological evolution is the study of the earth's crust okay uh, let me tell you that uh, the structure of the earth or um, the crust that we see today uh, which is uh, surrounded by which is divided into seven continents and seven oceans was not the originally was not originally like this which we are seeing it today uh, originally we uh, tend to know that uh, there was a super continent there were no seven continents no oceans there was a uh, super continent called pangea which was uh, surrounded by water on all sides and uh, these continents during the time of evolution during the period of evolution and due to the tectonic forces acting inside the earth crust got separated from each other and held their place and shape which we see today as seven continents and the gap between them was filled by different uh, uh, water bodies which then came to be known as the oceans okay so it it's uh, the earth has been evolving since a long period of time and it has undertaken so many changes and this study of the earth surface or the earth's crust is known as the geology okay so many landforms have also emerged during this course of time so we are today going to discuss about how these landforms emerged how they were formed what were the forces acting behind and especially that will be talked about in the context of india so geology again is the science of the earth's crust historical geology as we study history that is the evolution of human or evolution of uh, the civilization okay similarly historical geology is the study of the earth and which studies the patterns of development of the earth's crust in time and space that how the earth's crust developed into different kinds of landforms okay so uh, so uh, for the is such as we divide history into three periods ancient medieval and modern we also divide uh, the uh, time period of uh, geological evolution into eras and periods okay so eras are the primary intervals of time in the small units of time and periods are the secondary intervals okay so group is a name given to the rock form during a period okay which is the larger unit of time so groups are the rocks formed during a period of time okay so basically standard geological eras have been these are the global eras so pre cambrian age which was over 570 million years old okay so this had these eras have been divided on the basis of formation of different kinds of landforms on the earth so pre cambrian era was over 570 million years old then came the paleozoic era paleozoic era that was 245 to 570 million years old then came the mesozoic era that is 66 to 245 million years old and then came the dravidian era that is the 66 million years old to the present now coming to the indian geological era so we divide indian geology into four eras again the archean that is early pre cambrian era the purana era that is late pre cambrian okay so this pre cambrian era has been divided for indian study into two parts that is the archean and the purana third is the dravidian era that is 400 to 570 million years old okay means afterwards that is uh, you can do, you can keep it in the paleozoic era paleozoic age and th- fourth one is the aryan era okay that is 400 million years old okay now the periods got their name from the places where rock formation of that period were formed so these periods were named according to the places where the rock formation were taking place during this period the pre cambrian rock formation of cambria got uh, its latin name from wells in the uk so the latin name 
of wells in UK was Cambria, from where this period got its name. The Paleozoic means the fossils of very early lives were found. Then Mesozoic means middle lives. Okay, and the Cenozoic means recent lives. Okay. Now coming to geological history. So various parts of India evolved during a long geological history. In the main, India is composed of three geological units. So India, for an, a study of geological evolution, has been divided into three geological units. First is the Peninsular Plateau. Second is the Himalayan Mountains, and third is the Indo-Gangetic. Plains. Okay, Peninsular Plateau not only in India but also in the world is considered as one of the oldest landforms existing on the earth. So first is the Peninsular Plateau, then from the Himalayan mountains and the third is the Indo-Gangetic Plains. Okay, between the two above. Now uh, coming about the evolution of the Peninsular Plateau. So this Peninsular Plateau lies in the southern part of India. You can uh, clearly uh, identify easily the peninsular plateau which has two boundaries eastern ghat and western ghat towards east and west okay a uh, start from uh, the south of gujarat okay vindhya range divides the gap between the peninsular plateau and the central india okay now uh, the geologist believe it to be the oldest landforms in india and it is one of the earth's plate it is that important that it is also considered as one of the earth's plate means it is a, a foundation of the earth's geological history it is known as the indian plate okay during pre-cambrian era we are talking about the formation of it during pre-cambrian era there was a large depression in which sediments were deposited and a block of crystal rocks known as Pelin Peninsular Plateau came out of this depression. Pre-Cambrian era mein ek large depression form hua. Depression means depression means ek uh, khali blank space. Gadda bhi keh sakte hai. Depression in which sediments were deposited during time. Us mein kaafi se sediment, rock sediments jo hai deposit hote gai means pieces of rocks. और एक क्रिस्टल का ब्लॉक जो है वो एमर्ज हुआ क्रिस्टल ब्लॉक ऑफ रॉक्स जिसको नाम दिया गया पेनेंसुला प्लेट्यू दिस हैज बीन अ रिजिड एंड अनफ्लेक्सिबल ब्लॉक थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड इज ऑफन कंपेयर टू द हॉर्स्ट ओके और ये जो एरा था ये जो ब्लॉक था दिस केम स्टिल ड्यूरिंग द होल जियोलॉजिकल इवोल्यूशन पीरियड ओके हॉर्स्ट और इसको हॉर्स से भी कंपेयर किया जाता है हॉर्स्ट इज अ रेस्ड लैंड जो कि बहुत ही रिजिड होता है ओके काइंड ऑफ माउंटेन यू कैन ऑल्सो से इट कंटेन्स मोस्टली रेजिड्यूअल माउंटेन इसमें रेजिड्यूअल्स ऑफ माउंटेन्स हैं द रिवर वैलीज एर आर ऑल्सो शैलो विद लो ग्रेडियंट और इसकी जो रिवर वैलीज हैं वो भी ज़्यादा डीप नहीं है शैलो हैं एंड जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द इंडियन पेनसुला पार्ट ऑफ ग्लोबल गोंडवाना लैंड जो इंडियन पेनसुला है जियोलॉजिस्ट कैसा मानना है कि वो अर्लियर एग्जिस्टिंग गोंडवाना लैंड का एक पार्ट रहा था ओके ना कमिंग टू द हिमालयाज हाउ द हिमालयाज फॉर्म्ड एंड वाई इट इज़ नोन एज पेनसुलर प्लेट्यू दैट इज़ वन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स ओके दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द पेनसुलर प्लेट्यू सो coming to the evolution of himalayas these are young fold mountains we also we already know what are fold mountains first fold mountains are formed as a result of um folds that occur in the crust of earth due to the convergence force between two tectonic plates of the अर्थ ओके okay, दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ आती हैं कन्वर्जेंस उनके बीच में होता है तो अर्थ की क्रस्ट जो है उसमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती है एंड व्हेन दिस एक्यूमुलेशन अकर्स एक लैंडफॉर्म इमर्ज होता है बीच आर दी फोल्ड माउंटेन्स ओके एंड वॉट आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विच हैव बीन फॉर्म ड्यूरिंग द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एवोल्यूशन ओके so earlier till mesozoic era means 70 million years ago this area remained under sea water as kaha jata hai ki jo area tha wo uh, sea water ke andar tha in a geosyncline of the thai sea as sediment syncline kya hoti hai earth ke andar jo depressions hote hain na syncline kehte hain to ek syncline mein ye emerged tha duba hua tha in the thai sea 
एज सेडिमेंट्स ऑन दी नॉर्थ ऑफ द टेथाई सी टेथाई सी के नॉर्थ में जो था टेथी सी भी कह सकते हैं अंगारा लैंड था एंड दी साउथ वॉज द गोंडवाना लैंड इन दोनों के बीच में ये डिपॉजिटेड था द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम दी दीज लैंड मासस टू द टीथाई सी डिपॉजिटेड सेंडिमेंट्स इन इट ओके जियो सिंक लाइन थी सिंक लाइन थी इट मीन्स डिप्रेशन था तो जो रिवर्स दोनों अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड से इस सी में आती थी वो अपने डिपॉजिट्स जो थी वो इसी में ही uh, छोड़ देती थी ओके okay? सेडिमेंट्स जो थी वो जो वो बहा कर लाती थी वो इसमें डिपॉजिट कर देती थी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द पेनसुलर प्लेट्यू इन द लास्ट स्टेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस द सेडिमेंट्स ऑफ द टिथाई सी वर फोल्डेड एंड द प्रेजेंट हिमालय वर फॉर्म्ड एंड देन वॉट हैपन इन द लास्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन पेनसुलर प्लेट्यू जब नॉर्थ वर्ड ड्रिफ्ट हुआ ऊपर उठा तो जो ये सेडिमेंट्स थे टिथाई सी में वो फोल्ड होकर ऊपर उठ गए और इस तरीके से हिमालयन माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ ओके सो दिस इज़ वन थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है कि हाउ दी हिमालयाज वर फॉर्म्ड ये एक थ्योरी है सेकेंड थ्योरी इज अबाउट दी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ओके विच आई टोल्ड यू दैट हाउ दी फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म सो इट रिप्लेस दी एब एक्सप्लेन जियो सिंक्लिनिकल थ्योरी ये जियो सिंक्लिनिकल थ्योरी थी इसको रिप्लेस किया माउंटेन ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ने अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या हुआ द हिमालयन रेंजेस वर फॉर्म्ड वेन जब दो प्लेट्स इंडियन प्लेट वॉज ड्रिवन टुवर्ड्स दी नॉर्थ एंड पुस्ड बीनीथ दी यूरेशियन प्लेट जो इंडियन प्लेट थी वो नॉर्थ की तरफ पुश हुई और यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई एंड इन दिस प्रोसेस जो टिथाई सी था दैट स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग सिकुड़ने लगा एंड अबाउट सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी मिलियन ईयर्स अगो उस टाइम पे एंड अबाउट थर्टी टू सिक्सटी मिलियन ईयर्स अगो फिर क्या हुआ टू प्लेट्स केम क्लोज एंड दोनों प्लेट्स आपस में पास आई एंड द टिथाई सी क्रस्ट बिगेन टू फ्रैक्चर उस टाइम पे जो सी क्रस्ट थी वो फ्रैक्चर होने लगी इन टू थ्रस्ट एजेस और फिर उसकी एजेस यानी कॉर्नर्स बाहर आए अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी मिलियन ईयर्स अगो द हिमालयन रेंजेस स्टार्टेड एमर्जिंग और इस तरीके से हिमालयन रेंजेस जो थे वो एग्जिस्टेंस में आए ओके सो दीज आर दू टू थ्योरीज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन रेंजेस द थर्ड इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल स्टडी इंडिया इज द ग्रेट प्लेन्स सो लेट अस टॉक अबाउट देयर इवोल्यूशन दे लाई इन बिटवीन द हिमालयाज एंड द पेनसुलर प्लेट्यू बिटवीन हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड पेनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ इसके बीच का जो एरिया है मीन्स द सेंट्रल इंडिया इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन प्लेन्स ओके इट इज़ बिलीव दैट अ लार्ज डिप्रेशन वॉज कॉज ड्यू टू हिमालयन अपलिफ्ट ऑफ द टिथाई सी एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनसुलर प्लेट्यू सब सब्जिडेड इसमें क्या हुआ कि जो जब हिमालयन माउंटेन्स एमर्ज हुए तो अगेन अ लार्ज डिप्रेशन फॉर्म क्योंकि पेनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ड्रिफ्ट हो गया नीचे चला गया ओके सबसाइड हो गया या नीचे चला गया अगेन अ लार्ज डिप्रेशन फॉर्म देन व्हाट हैपन दैट द रिवर्स कमिंग फ्रॉम बोथ दी साइड माउंटेन्स की साइड से एंड प्लेट्यूज की साइड से दोनों साइड से जो रिवर्स आ रही थी उन्होंने इसमें सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया इस डिप्रेशन में अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया एंड ड्यूरिंग अ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम इट टर्न इन टू अ फ्लैट लैंड ऑफ एलुवियम डिपॉजिट्स क्योंकि दोनों साइड से आने वाली जो रिवर्स थी उनके सेडिमेंट्स जो थे वो बहुत ही फर्टाइल एंड यूजफुल एंड काफ़ी मिनरल्स के साथ मिक्सड थे दैट इज़ वाई दिस प्लेन एमर्ज एज एन फ्लैट लैंड ऑफ एलुवियम डिपॉजिट्स द एक्सटेंशन ऑफ सुंदरबंस डेल्टा इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ प्लेन फॉर्मेशन इज स्टिल कंटिन्यू जैसे जैसे सुंदरबन डेल्टाज जो हैं वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली दिस शोज दैट दिस प्रोसेस ऑफ प्लेन फॉर्मेशन इज स्टिल कंटिन्यूड ओके सो होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल टूडे वी स्टडीड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ थ्री जियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट यूनिट्स प्लीज स्टडी द बुक फॉर डिटेल थैंक यू